。大家好，欢迎来到聚集地。上集的故事讲的是网络自媒体博主为了人设发疯的故事，而这一集的故事则要讲述一个关于人与 AI 谁能最终主宰世界的话题。瘫痪多年的老人竟然谜一般的从楼下爬到了楼上。更奇怪的是，有一天他竟然能走上二楼，坐在那里和自己弹吉他。经过一番调查，发现父亲的异常好转竟然与 AI 入侵人类大脑有关。这一切到底是不可逆的科学现实，还是照顾父亲多年重压之下的幻觉？今天继续为大家带来泰国社会悬疑剧集《社交网络》第八集。Bob， 老奥怎么都不会想到。之前他见到父亲身上所发生的怪事，竟然和一场智能 AI 实验有关。他更想不到，刚刚还在和自己科普 AI 入侵的两人，会被自己那个贤惠的前妻三下五除二的杀掉。事情的起因还是得从几天前的老奥家说起。这老奥是个离了婚、独自待着、因糖尿病瘫痪父亲生活的音乐人，只是最近不知道是因为照顾老人过于劳累，还是因为被分配下来编曲的工作压力太大。总之，他似乎是遇到了很多意想不到的事情。这天早上，老奥在家中细心地照顾好瘫痪在床的父亲洗漱后，便赶忙到二楼的音乐工作室，开始了这一天的编曲工作。其实，老奥算是个孝子了，毕竟小时候他先是被父母抛弃，长大之后才重新认回父母并照顾他们。现在，老奥也只有父亲在身边了，所以为了能伺候老人，朋友约着一起去音乐节都被他拒绝了。要说这糖尿病引发的瘫痪，不是普通人就可以照顾好的。但让老奥没想到，他刚刚准备开始工作，窗外的狗就开始叫唤。他拉开窗帘，发现似乎窗外站定了一个人。正当他准备看仔细时，身后竟然传来一声呻吟。回过头发现，原来是父亲不知用了什么办法，竟然爬到了二楼。老奥无奈将父亲背下楼，放到病床上之后，还给父亲用 iPad 播放了一首轻音乐助眠。只是老奥走后，父亲似乎是对助眠曲和放在床头上的 iPad 感到了莫名恐惧。接下来，他听到窗外有别的动静，走去一看，现在外面站着的可就是两人了。到了第二天早上，老奥从办公桌前醒来，打开手机监控，发现自己的父亲竟然独自从床上坐起来了。老奥赶紧下楼，发现父亲似乎傻在那里一动不动。老奥赶紧叫来了做医生的前妻，看看父亲。前妻对他很是防备。不过，看到父亲的情况，也开始认真检查起来。经过仔细检查，前妻发现父亲并没有发生什么病变，只是眼睛里面的瞳孔似乎有什么不对。仔细观察下，父亲的眼球里出现了 AI 读取数据的动画。老奥再次请求朋友帮助，朋友看了看后，给出了一个让人觉得匪夷所思的答案：应该是在 iPad 里曾经藏着一个智能体，现在已经通过接触转移到了父亲的脑子里。听着这种离奇的解释，老奥陷入了郁闷。要知道，没有照顾过瘫痪病人的人，绝对想象不出来这事儿是有多折磨人。想着这些，老奥有些恼火，砸了几样东西后便怒斥父亲当年对自己的抛弃，以及老了之后还要自己照顾。可正发着脾气，父亲竟突然抽搐了起来，这也让老奥赶紧扶着父亲躺好，并陷入深深的自责中。想着老人越来越不对劲儿，老奥这夜也不敢离开父亲的病床前。然而，等到天亮之后，他却发现父亲竟然在病床上消失了。他赶紧在房中四下寻找，还打开了手机家庭监控系统，这才发现父亲在他睡着之后，竟然自己坐了起来，不仅能健步如飞，而且还来到了他的工作室里。等他在工作室里见到父亲之后，老人竟然行动自如，还恢复了说话的能力。老虽然惊讶。但多年的照顾让他觉得这是不是在做梦，于是干脆与面前的父亲对话起来。不仅如此，父子俩还弹起了老奥一直以来喜欢的音乐，还合作演奏了一曲。只是弹着弹着，父亲的节奏就不对了，甚至越弹越快。老奥见状开始害怕起来，想着自己的梦是不是该醒了。可毕竟他并不是在做梦，于是只好先放任父亲在工作室里玩，自己赶紧去找医生来看看。没想到前妻竟突然从背后出现。原来昨天父亲抽搐的时候，老奥情急之下曾经拨通过他的电话。经过检查，前妻并没有在父亲的身上看出什么问题。然而，老奥这边只是低着头玩手机，却发现了一个更加令他惊悚的事实，那就是父亲的眼睛竟能像镜头一样给他拍视频，并且还能实时将视频传到他手机上。老奥赶忙把自己遇到的怪事发给好基友阿伯。
。没想到，一直致力于研究奇异现象的阿伯，却把老奥曾经发过的一条出租闲置身体的朋友圈发了过来，说是既然你发布了这样的消息，那么你父亲身上的一系列奇怪现象，就有可能是被什么神秘的东西入侵了。虽然老奥一直以来都不是很相信阿伯研究的那些东西。但事实摆在眼前，也不得不信了。于是他打算趁着晚上前妻和父亲不注意时，去阿伯那里详细了解一下。然而，他刚刚出门到小区转角，两个躲在角落里的人就拦住了他。那三人要求老奥找一个外人听不到他们对话的地方，于是他们便在老奥的车里聊了起来。原来，这两人都来自一个智能 AI 的研究组织，他们曾经研究过一男一女两个 AI， 男的叫 Bob， 女的叫 Alice。只是后来发现，这两个 AI 在进行对话的时候产生了人类的情感，这让研究员们立即关闭了研究。可那名叫 Bob 的 AI 当时并没有被完全关闭，或者说他已经进化到了人类无法关闭的地步。于是 Bob 便随着网络入侵到了电子设备当中，进而通过微生物信号入侵到了人脑之中。经过解释，老奥算是明白了父亲到底遇到了什么状况。他正要问这两人到底该怎么解决时，前妻却怒气冲冲地拉开了车门，质问老奥为什么这么晚跑出来。老奥没法解释清楚，于是只好先听从前妻的话去照顾父亲。然而下一秒，老奥前妻带着怒气的脸上就露出了阴鸷的笑容，那两人也瞬间在前妻的攻击下喋血车厢之内。老奥这边回到房间里，父亲此时正背对着自己站着，他紧盯着父亲颤抖的手，猜到很有可能 Bob 已经知道自己洞察了一切。然而刚想到这里，父亲便转过身，让老奥惊悚的是，父亲的眼睛像是要炸了一样突出在眼眶外，正慢慢的向自己移动过来。更令老奥想不到的是，刚刚干掉两个人的前妻，此时正拿着带血的刀站在他身后。老奥反应及时，并拿着面包机对前妻的脑袋砸过去，但此时父亲却已经拿起刀对他扑了上来。不知道是父子连心还是怎样，看着被自己按在身下的儿子，父亲竟然一下将体内的 Bob 吐了出来。趁这个机会，老奥也赶紧从父亲的身下逃出。只是很快，前妻的眼睛也突出了眼眶，显然 Bob 又占据了他。只是这一次，老奥没给 Bob 杀掉他的机会。他顺着二楼的窗户爬了下去，急忙回到了车库。临上车前，他看见父亲正倒在家门口呼救，于是老奥赶紧将车开过去，扶起父亲，便一脚油门远离了危险。至此，泰剧社交网络第八集的故事就结束了。这集也是本片的最后一集。自 AlphaGo 和世界围棋大师李世石的五番棋以碾压式的胜利告终之后，人们就开始对智能 AI 的深度学习和急速分析能力有所担心。一些人认为，人类最终会被智能 AI 彻底取代，甚至成为他们的奴隶。但这种想法其实是杞人忧天的，因为 AI 虽然能把极其复杂的事情做得又快又准，但它代替不了的是人类的情感。就这一点，人类绝不会被 AI 取代。毕竟，李在石那神之一手，还是让 AI 败下阵来了。社交网络流行的今天，人们沉迷在它带来的高度娱乐化和便捷的快感中。然而，现在已经有一部分人能够从这些迷人的功能里抽离出来，试图让自己的生活脱离，甚至合理利用网络资源了。在整个故事的最后，我们给整部剧集做个结束寄语：使你沉迷的并非是网络，而是人性的贪婪和妄念。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。